。Traditionally， 台湾的话，基本上就是非常 focus 在呃 Harvard， right？ 所以我们的呃竞争优势也都在一个 Harvard。哦，那台湾的 h a r v a r d 厂商呢，当然也包括这些 mobile security、mobile device、mobile device 的这些厂商，这些厂商它最主要的一个竞争优势，我个人认为是他们都可以呃 adapt to change， 就是可以很快的、很快的根据市场的变化，然后以一个非常 low cost、low cost 的方式，一个 low cost 的制程，哦，提升呃很快的去那个呃 adapt to 那个 customer 的 need， 所以他们有一些潜在的竞争优势是一般。呃，传统的一些制造业在国外制造业没有的哦，这些包括呃 low cost manufacturing process， OK， 还有包括他们在呃那个 customer 的 insight， 哦，他们对 customer 的了解，哦，可以去刻字化 customer 所需要的一些呃一些呃设备。那我个人认为在呃这些竞争优势之下，哦，另外再反观说整个市场性，整个云端的市场性，如果我呃这样子来大胆的预测的话，因为以目前中国大陆来讲，以及台湾，虽然这是两个不同的经济体，可这两个经济体的结合呢，将会是一个全世界一个让人家非常，嗯，呃，会会很想要进来的一个很大的一个市场。那在这个市场里面呢，你可以看，譬如说中国大陆去年的 GDP 啊、哦，就呃 IT 这个 sector 就已经占了百分之七十强，而且这两年一直在往上提升。那我认为在整个云端带来这些商机里面，光是在这个整个 Great China。哦，我想在对整个啊、呃、台湾软体的产业以及哈维的产业，会扮演一个非常重要的一个角色。啊，那呃，我想目前虽然大家看的都是一些哈维，尤其是 particularly 在台湾地方，我们哈维是特别的强。那我认为说接下来的软体会跟硬体做某种程度的结合，然后在中国的市场上面，在整个 Great China 的市场上面会有一个很好的发挥。那在这些 service 背后呢，基本上它还是有许多的。呃，不是说只有这些 service 这些软件啊、哦，坦白讲，它整个背后 hardware 的成分也非常的重啊、哦，只不过利用一些云端的技术，让最终的消费者或者是企业用户，他不不用去顾及到这些所有的 hardware， OK， 但是不代表说 hardware 哦这些硬件这些硬体呢，未来在发展上面会因为云端而消失了啊、哦，很多人最近都问我这些问题，可是我你知道，整个云端它基本上的背后这些 hardware 这些 storage。啊、哦，它的所扮演的呃扮演的一个重要性，以及占据的一个地位都非常非常的重要，所以我不认为哈维会在这一波 cloud computing 的产业变革里面消失，反而会因为这个 cloud computing 哦，会让整个哈维的产业更加蓬勃。呃，另外呢，整个 cloud computing 不是只有这些 cloud 的 services 跟软件或者是这些哈维而已。呃，不要忘了，就是说虽然大家从呃以前传统的 PC 一直到这个整个所谓的 cloud computing， 但是你个人用户或者是企业用户在终端的方面还是需要有一些 hardware 的 device， 哦，像 PC 啊、laptop 啊或者是一些 mobile device， 哦，这些东西不会因为 cloud computing 而不见，哦，反而会因为 cloud computing 而让更多的这些所谓的终端的呃终端的一些设备，哦，包括一些 laptop 啊，包括一些 PC 会做得更 smart， 哦，去运用一些云端的一些服务。好，最有名的例子，我想就是像 Mobile Phone， 啊，像 Mobile Phone 现在上面都有所谓的可以跟 Cloud， 呃，云端做一些结合的一些 A P， 啊，这个我觉得各，呃，这些虽然都是 Hardware， 啊，但是它也会因为 Cloud Computing 而产生出不同的变化。要提升整个云端的呃运算的一个价值，当然一定要靠软体跟这些附加的服务啊。那我想在呃硬体的方面呢，呃。传统我们呃台湾都是注重在 O D M O E M， 对，那我觉得这个模式在未来在 Cloud Computing 时代里面，应该要做一些呃层次上的提升，也就是说这些硬体厂商可以往上哦再加一些软体。那为什么？譬如我举个例子来讲，在硬体方面，如果说可以有一些软体的一些配合哦，那它可以提供更好的 service。譬如说硬体硬体厂商好，呃传统它在。举个例子来讲，传统它在呃提供的都是呃伺服器，对不对？那未来在 cloud computing 的时代，怎么让它的伺服器更聪明？哦，可以云，可以让它的伺服器呢，在一个大的机房里面，在一个大的 data center 里面，可以被更有效的来做管理啊、哦。这些都是需要一些软体的配合。那我觉得这台湾的硬体厂商可以在这软体的这个层面上面进一步去<咳>将这些可以让管理机制更好的一些软体加到那个它的 hardware 里面去。那另外就是在呃 cost saving 上面啊，因为现在企业都非常重视的 cost saving。那么 hardware 呢 ，hardware 的 vendor 呢，借由软体的一个配合，可以让硬体的 power management 可以更 efficient， 
啊，以达到一个 Green IT 的一个效果。呃，我想这些都是在 Hardware 上面可以去兼具的一些软体的功能。那另外像是呃手机业者。啊，它也是属于的 hardware 一个 device 的一个 provider。手机业者的部分的话，呃，我个人认为就在 cloud computing 时代，未来有很多的平台开发的工具。那手机业者呢，可以借由这些平台开发工具，不是只有去开发手机上面的 A P， 可以借由这些平台开发这些云端的平台开发工具，去开发一些云端的服务程式，然后配合它手机上面的一些呃 A P， 然后来接呃来带出一些 cloud services。那我想这个都是在。哈维上面借由一些软体的结合啊，因为 cloud computing 某种程度软体也占了蛮大的部分啊，借由这样子结合，可以让手机业者找到一条更好的呃呃商业的呃契机。嗯、趋势科技在今年三月正式成立了呃子公司腾云计算，那嗯、呃、最主要的目的就是在呃台湾，我们希望能够借由腾云计算的呃成立。能够将整个台湾在云端呃运算的这个产业里面建立一个很好的 foundation， 我们将腾云计算定位在云端软体的提供者，啊、呃，就是 cloud software maker。借由这样子定位，我们将扮演一个推动云端呃各个呃各个服务的一个角色，比如说呃推动 IaaS 的设立呃建立 ，S 呃 PaaS 以及 SaaS 的一些建立。那我们自己本身，呃，腾云计算不做所谓的 service provider， 但是任何对这些 service provider 有兴趣的厂商，我们都会跟他一起配合，借由我们在呃趋势科技的经验，啊，利用我们在呃云端平台上面的一些开发的经验，啊，帮他们快速的建立起这些呃服务的平台。呃，当然趋势科技的本业还是在呃安全的部分，那腾云计算呢会持续的去呃支援趋势科技在云端。的安全的这个解决方案上面的一些基础建设。那另外，呃，趋势科技的本业还是会 focus 在 security， 啊、呃，并不会因为腾云计算而将整个趋势科技在安全上面的一些服务的本业，呃，分散了他们的注意力。